ഫ്രണ്ട്സ് ഡോൺ ബോസ്കോ ഐ ടി ഐ പരിപാടിയുടെ മലയാളം മണൽ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ പാർട്സ് ആണ് അപ്പൊ മെഷീനിസ്റ്റ് ട്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഐ ടി ഐ മെഷീനിസ്റ്റ് ട്രേഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഒരു സോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒരു സോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മിൽഡിംഗ് മെഷീന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ബോഡിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തൊട്ടൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അതായത് ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മിൽഡിംഗ് മെഷീൻ ത്രീ ഡി വ്യൂ ടോപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കിൾ നോക്കുമ്പോഴോ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂവിന്റെ പടം കൂടി അവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ പല മോഡലുകളും മിൽഡിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടും എനിക്കിപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മിൽഡിംഗ് മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം അതിന്റെ സ്പിൻഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടൽ മിൽഡിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ പാർട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഏത് മെഷീനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ മെഷീനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അതിന്റെ ബെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ബെയ്സ് ബെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാർട്ടാണ് എല്ലാ മെഷീനും ഉണ്ടാവും ഏതൊരു മെഷീനും ഫ്ലോറുമായിട്ട് കറയുമായിട്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻറ്ററക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ട് ഏതാണോ അതാണ് അതിന്റെ ബെയ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് തറയുമായിട്ട് അതിനെ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴിയോ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇളകാണ്ട് ഷേക്കാണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് അതിന്റെ ബെയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ മിൽഡിംഗ് മെഷീനിൽ ബെയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബെയ്സിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കോളം കോളം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ അതാണ് അതിന്റെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മോട്ടർ മെയിൻ മോട്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ അതിന്റെ മറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ അതിന്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയിൽ നിന്നും കുത്തൻ മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോളത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മോട്ടർ ഏത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പവർ സോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് ആ പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തതായിരിക്കും ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെഷീന്റെ കേസിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ ഒരു മെയിൻ മോട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോട്ടറിന് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിനും ആ മോട്ടർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്ന ഒരു മോഷൻ ആയിരിക്കും മോട്ടർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഇതിന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അത് കറങ്ങുന്ന ഒരു മോട്ടർ ഒരു മോഷനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ അതിന് കിട്ടുന്നു ഈ റോട്ടറി മോഷനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പിന്നിലേക്ക് റോട്ടറി മോഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മിനിമിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അതായത് മോട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി സപ്ലൈ സപ്ലൈ കിട്ടുന്ന റോട്ടറി മോഷൻ കറങ്ങുന്ന മോഷനെ അതേപോലെ തന്നെ റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് സ്പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ സ്പിന്നിലും റോട്ടറി മോഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും എല്ലാ മെഷീനുകളും ബേസിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ മോഷൻ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വീഡിയോ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോ സെക്ഷനുകളിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മോട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന പവർ സപ്ലൈ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റെസി പ്രൊട്ടേറ്റിംഗ
കോളം ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത പോർഷൻ ആണ് ഓവർ ആ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു കൈ അപ്പോ ആ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്താ ആ കൈ എന്ന ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണത് അപ്പൊ ഓവർ ആണ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണൽ ബേസ് ബേസിൽ നിന്ന് കോളം വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്നും ഓവർ ആം ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ആം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോളത്തിൽ നിന്നും ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് ഓവർ ആമിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പിന്നിൽ സ്പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന ആർബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ബോൾട്ടിന് എത്താൻ ബോൾട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോൾട്ട് അഴിക്കുകയും ഈ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അഴിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള പാക്കറ്റുകളും നമ്മുടെ ടൂളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ മാത്രം എൻഗേജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീഡിൽ തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എട്ടാം ബോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഡിസ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ അഴിക്കാൻ തിരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ് ആണിത് ഓവർ ആം ആണ് അത് ഓവർ ആം ആയിട്ടാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ സ്പിന്നിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കോളത്തിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് ഓവർ ആം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓവർ ആമിൽ നിന്ന് സ്പിന്നിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്പിന്നിൽ ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സ്പിന്നിൽ എല്ലാം ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിന്നിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാക്കിങ്ങും ടൂൾസും ഈ ബോൾട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ആണ് ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കിങ്ങുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റും ആളുകളുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾ നല്ല തരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് കൂടെ ഉണ്ട് കട്ടിങ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പല ടൈപ്പിലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ടൂളുകളെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ സ്പിൻ ഗ്രിപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ഓവറ സ്പിങ്ക് കോള മോട്ടർ ബേസ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൂൾ വെക്കുന്നതാണ് സ്പിൻഡിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് ഏത് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു 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 സ്പേസ് വേണം ആ സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് അതിനൊരു മൂന്നാല് അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു നീ ഉണ്ട് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ വരും ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടേബിൾ ആണ് അതിനൊരു ഹാൻഡ് വീൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ വീൽ സ്പ്രിങ്ക് റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോർ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഹാൻഡ് വീൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേബിളിന്റെ മോഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറകോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും അതിന്റെ മോഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ത്രീ ഡി വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് സൈഡ് ടു പറയുന്നത് ആ ടേബിളിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഇത്രയും മോഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ടേബിൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ നീന്തി കിടക്കുകയാണ് അതിലൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ വയസ്സാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ വേണ്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് വർക്ക് വെക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ വയസ്സാണെങ്കിൽ വയസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടേബിളിലായിരിക്കും വയസ്സ് നമ്മൾ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടേബിളിന് ഒരു ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആ മോഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വീൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹാൻഡ് വീൽ തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സ്പിൻഡിൽ ആ ടേബിൾ ഓടിക്കൂടും ആ ടേബിളിലാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വൺ ഡയറക്ഷൻ
ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗಡೋಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗಡೋಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿನೆ ಹೊರಿಸೋಂಟಲ್ ಮಿಲಿ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಮಿಲಿ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಲ ಮಿಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಿಲಿ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಟಿಂಟಿ ಅದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ಕಡಕನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಷಿ ಟಿಂಟಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಂಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಸಮಯ ನಾವು ಈ ಟಿಂಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಏಕದಮ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಟಿಂಟಿ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಲ ಕೇಸ್ ಚಲ ಮಿಲಿ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇನ್ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಪಾರ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಐಟ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನೀಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇರೋದು ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆನ್ ಈ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಅವರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದೋರೆ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಒಂದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬರೆಯ ಮಿನಿ ಮಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಮೇನ್ ಮೋಟರ್ ಕೋಲ ಓವರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಿನಿ ಮಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಮಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂದಿಚ್ಚಿಕ್ಕಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಅದಿನ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಕೊಡುಕೊಂಡ ಮೇನ್ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಇದರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಕೋಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂತಿ ಅದಿನ ಬಾಕಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೋಲಂ ದ ಅಕ್ತ ಇದೆ ಅದಿನ ಗಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಇನಿ ಓವರ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲಂ ಆಗಿ ಹೊರಿಸೋಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಓವರ್ ಆನ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಗಿಯರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಯರ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಟೂ ಗಿಯರ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಿ ಅದಿಂದ ಅದರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ಆನ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಕಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಆಗಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೂಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆಯಾನ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಾಷ ಒಂದು ಬಾಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವಡ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಗಳು ಇದೆ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ ಮೇ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯನಾಗಿ ಇದು ಕಾಣಿಕಾದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯ ನಮಗೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಮೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಓರೋ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಓರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಓರೋ ಆರ್ಪಿಎಂ ಮೇ
അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിലും ഓവർ ആമ് സ്പിൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ആമ് ആണ് അത് ഒരു നെറ്റിലും ബോൾട്ടിലും ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അഴിക്കാനും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ഊരുവാനും പാക്കിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്പിൻഡിലാണ് ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ടൂൾ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് മെഷീൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ് ഒരു നാല് വേരിയേഷൻ ഗിയറുകൾ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോമ്പിനേഷനിൽ അറുപത് ആർ പി എം നൂറ് ആർ പി എം നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എം ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന റെഗുലേറ്റർ മോഡലിലുള്ള ആ സ്വിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മോഷൻ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഇടത്തേക്കുള്ള കറക്കവും വലത്തേക്കുള്ള കറക്കവും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്വിച്ചാണ് ബേസ് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിമെൻറ്റ് 